Salam aleyküm, hazır talabalar. Bugün sizler bilen biznes rejelaştırış fanıdan karhona mahsulatını tasdilaş mazusu bu işe sporlaşamız. Üç bu mazu da orasında sizler bilen üçte mesela ne kurup çıkamız. Birincisi karhona mahsulatının kompleksli tasdilaması. İkincisi mahsulatını bahalaş usulları. Üçüncüsü tarihin hayatı ile davranır. Şimdi maskur bulum, yani karhona mahsulatını tasdilaş bulumu Biznes rejeni asasi bölümlerden beri bulup, şu bu bölüm, mütehaz bölümlerden okuçular üçün ham üçünarlı ve anıq tarzı yazılışı mühüm kısablanır. Çünkü onda korkona tamamen taklif kılını yapken her bir maksulat ya ki hizmetini alakı da tarif kildirler. Bölümde kuyudaki meselelerde alakı da eysibar karakçımız gerek olur. Birinciden maksulat ya ki hizmetinin nomlanışı ve kullanışı sahası. İkinciden, maksulat ya ki hizmetin tavsifi ve uzge hoş nayab cihazları. Üçüncüden, maksulat ya ki hizmetin rakabat barıda açılıyor. Onun rakabatçıları ve maksulatları ve nisbeten üstün ya ki zayıf tamamlar hatta malumatlar bu işe. Törtüncüden, patentler ve muhaliflik hukuku meseleler. Lisenze zararlıgı ya ki onun hocat yoluk, sifat sertifikatları meseleleri ve artırışlıları. En ahırgısı, Maksulatın hapsızlığı ve onun atrafı fotoğrafı tersiri. Onu işletip bu genelimizden ki, ya ki faydalarını bulun genelimizden ki, onun utilizasiya kılış meseleleri ve başkaları yaratılışı etkili. Şimdi, maksulatın kompleksli <coughs> tavsif naması kendi amelge açırlar. Korkona maksulatın kompleksli tavsif naması, şu korkona tamamen taklif kılını etken maksulat hakkı da umumi düşünce, umumi fikir beradigen Tavsiyonu sorgulanadı ve o bir işte kısımdan ibaret. Onlardan birincisi bu sıfat derecesi. Yani o şey taklif kılınırken mahsulatı kendi sıfat dereceleri gibi, ya ki sıfat, kendi sıfat korsatışları gibi. İkincisi hususiyetler yığındası. Yani o şey taklif kılınırken mahsulatımız da uzge has hususiyetleri ne madir? Rakabat dağış ya ki orum basu uçı tavarlar gibi ya ki o şey oşaş tavarlar gibi nisbeten onun kendi farkı var. Üçüncüsü özge haz bezagi. Yani biz uşa taklif kılıyorken, karakana ya ki firma taklif kılıyorken mahsulatını yine korunuşu, taşkı korunuşu. Dördüncüsü marka namı, yani uşa mahsulatı namı, o kandı namı. Ve beşincisi onu özge haz ora ya ki kada e, bulup sağlana. Bana şu beş de korsak ki, umumi halette uşa karakana mahsulatını kompleksli tahsifini e, belgeler verir. Şimdi, her kandı tavarını biz Taklif kılarken biz, uşa biznes rejide yaratarken biz, onu istimalçiler tamamen kabul kılınışı noktaya nazarıdan korup çıkışımız zarur olur. Bu cerayanda biz, uşa karxana mahsulatları, <coughs> mahsulatları hakkında malumat veriyorken biz de, kuyudaki tokusta korsak kişi esası da malumatlar takdim kılışımız gerek olur. Birincisi, tavar kondurucu, tavar, tavar kondurucu ihtiyaçlar, yani taklif kılınıyorken tavar, kendi ihtiyaçlarını kondurucu karatılıyor. Onun namı, kullanış sahası, etkilenmiş kullanış usul, e, yolları hakkında malumat veririz. İkincisi, şu bu tavarda sıfat korsat kişi. Yani, şu taklif kılınırken tavarımız, kendi sıfat korsat kişileri gibi, onun işançlı ilgi, faydalanışını, devam ilgi, uzak kıskalıyı ve başkalarını bunca müsaaklı korsat kişimiz mümkün. Üçüncüsü, iqtisadi korsat kişiler. Yani, şu bu tavarda istimal kıymeti. Onu tən narxı ve yetkızı beriş xaracatı, ya ki keltir adıgın faydası, ornaç xaracatları, bu mağsulatdan faydalanış için xadımlarda oktayış ve başka başka kılınan xaracatlar, soğurta tolağları ve başkalarda müsafir keltir için uzun. Tördüncüsü tavarının təşkı bezalışı. Yani uşa təklif kılın etken tavarımız uzun təşkı bezalışı bilen xan mücazlarını uzge tartı alışı gerek. Ve uşa oğuşaş, ya ki orun basu üç tavarlarına nisbeten malum derecede uzunun farkı olan acıralı turuşu lazım. Beşincisi, yangi tavarını tasfılaş. Bu ne? Herkende uşa bozorga, bozor yangiliği sıfatla kırıp geliyorken uşa yangi tavarda anıq tasfılaşımız gerek. Yani o uşa bozordaki başka orun basu üç yok uşaş tavarlarına nisbeten kende üstün yok ki zayıf taraflar gerek. Yani o ne makab beradır? Misal için uşa Bazarda taklif kılınırken okşaş tavırlarına nisbeten kendi de bir pahona uşa ıı, korsatılırken ıı, mağsulatı ıı, mağsulatı korsatılırken hizmet derecesini aşırı bir iş gerek. Ya ki ıı, uşa faydalilik derecesini aşırı bir iş gerek. Iı, mesela ıı, ok kara televizör oranına renkli televizör. 
yoki lampali televizor o'rniga LED televizorda bunga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Oltinchisi boshqa tovarlar bilan solishtirish. Ya'ni o'sha mahsulot taklif qilinayotgan mahsulot bozorda taklif qilinayotgan o'xshash yoki o'rinbosar tovarlarga nisbatan solishtiriladi va uni ustun va zaif taraflari ko'rsatib o'tiladi. Yettinchisi patent huquqlari. Bu asosan o'sha biznes rejalar taklif qilinayotgan korxona mahsulotini bozorda o'rin bosuvchi yoki raqobatdosh mahsulotlarni kirib kelishiga to'sqinlik qilishga yordam beradigan hujjatlardan tarkib topgan bo'ladi. O'sha foydali modellar, mahsulotga patentlar va boshqalarni bunga misol ko'rsatishimiz mumkin. Sakkizinchisi eksport ko'rsatishlari va uning imkoniyatlari. Bu jarayonda birinchi o'rinda biz ichki eksport ko'rsatishi haqida gapirilayotganda ichki sotuv hajmlarini tahlil qilgan holatda eksport ko'rsatishlariga qanday eksport imkoniyatlariga ega ekanligimizni o'sha biznes rejani tegishli bo'limida ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. To'qqizinchisi mahsulotni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari. Ya'ni bu yo'nalishda biz nima ishlar olib boryapmiz? yoki ertaga buni qanday qilib modernizatsiya qilishimiz mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni berishimiz lozim. Endi mahsulotni baholash usullari. Mahsulotni baholash usullariga o'tishdan oldin birinchi o'rinda o'sha mahsulot yoki tovar tushunchasiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Ko'pchiligimiz bilamiz, tovar bu o'sha <coughs> sotish uchun ishlab chiqarilgan mehnat mahsuli deb qaraladi. Bu to'g'ri bo'lsa-da, tovarni pulga ayirib boshlashdagi roli ne emas, undan foydalanish imkoniyatlarining ahamiyatini ko'rsatish muhim. Chunki biznes rejada biz mana shu uni foydalanish imkoniyatlari ahamiyatini ko'rsatish orqali potensial investorlarni bunga jalb qila olamiz. Bu jarayonda tovar bu ma'lum bir ehtiyojni qondirish vositasi yoki bo'lmasa tovar bu buyumning foydali xususiyatlari yig'indisi degan nuqtai nazardan qarashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi tovarning iste'mol qiymati, tovarning o'zi va unga qo'shimcha xizmatlar bilan bog'liq xususiyatlar yig'indisi bo'lib xizmat qiladi. Mana shu jarayonda korxonaning barqaror muvaffaqiyati uchun doimiy mijozlar to'g'risida g'amxo'rlik qilish zarurligi sababli raqobatli bozorda tovarning narxi, o'rovi, dizayni, ergonomik xususiyatlari va unga tegishli hujjatlarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Lekin mana shu jarayonda ham o'sha bozor harakatini iste'molchilar xulqi yoki o'sha iste'mol o'zgarayotgan iqtisodiy o'zgarish jarayonlarini ham hisobga olib turishimiz kerak. Chunki shunday iqtisodiyotda shunday bo'lishi mumkinki, o'sha chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan avtomobil, traktor yoki ma'lum bir jihoz o'zini chiroyli dizayni bilan muvaffaqiyat sizlikka ham uchrab qolishi mumkin. Endi tashqi bozor uchun mo'ljallangan tovarlarni tanlashda birinchi o'rinda yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha ichki bozorda sotuv natijalarini baholash ham katta foyda beradi. Tashqi bozor uchun mo'ljallangan tovarlar narxi, narxi, narx, estetika va funksiyalar nuqtai nazaridan o'ziga xos baholashni talab qilishni yoddan chiqarmasligimiz kerak. Bu jarayonda ushbu tovarlarni, ya'ni ushbu tovarlarni baholash jarayonida biz quyidagi ikki guruhga bo'lingan savollarga javob topishimiz kerak. Birinchisi, raqobatchilar mahsulotlarini baholash yo'nalishi bo'yicha. Bunda o'sha raqobatchi mahsulotlarning funksional va iste'mol xususiyatlarini tasdiqlanishi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan, raqobatchilarda narx hosil bo'lish tamoyillarini o'rganib, o'zimizdagi narx hosil bo'lish tamoyillari bilan solishtirishimiz lozim. Uchinchidan, raqobatchilar tomonidan qo'llanuvchi sotish sotuvni rag'batlantirish usullarini bilishimiz va undan da samarali ro'yxat usullari taklif qilishimiz lozim. Ikkinchi guruh bu tadqiqot va loyihalar davomida nazarda tutish kerak bo'lgan yoki javobi topilishi kerak bo'lgan savollar kiradi. Bunda birinchisi rejalashtirilayotgan ilmiy tadqiqotlarda va ularning maqsadlarida bizning maqsadlarimiz bilan mos kelish yoki bayon qilinish. Ikkinchisi raqobatdosh firmalarning texnologik holatini o'rganishimiz. Uchinchidan bo'lg'usi mahsulot avlodini rivojlantirish konsepsiyasini bayon qilishimiz kerak bo'ladi. Endi tovarlarni baholash jarayonida tovarlarning kuchli va zaif tomonlarini baholashimiz va bu jarayonda quyidagi 14 ta savolni qo'yib, unga nisbatan javob topa olishimiz lozim. Ya'ni biz taklif qilayotgan mahsulotda mana shu uni zaif va kuchli tomonlarini baholashda ishlab chiqaruvchiga nisbatan qo'yiladigan 14 ta savol. 
Birincisini korkuşkanı sizin mağsulat yönetilgen bazı segmentini anıqlayı olasın. Bu doğrudan doğru biznes rejiyanı işler çıkıştırken stratelerden koyuladırken sağa. Yani o uzı taklif kılıyordurken mağsulat kıradırken ya ki satıladırken bazı segmentini anıqlayı oladı mı yok mu? İkincisi mücazlar sonra onu organı çıkan mısınız? Yani bu marketing tatkifatları uşa mağsulatıya nisbeten mücazlarda talep var mı, ihtiyaç var mı? Üçüncüsü, sizin mağsulat ya ki hizmet mücazlar uşa kendi asırlıklar hadiyet olar. Bu muhum kursat ki çünkü o uşa ikinci turkundaki firmalar uçun katta hamiyet kasb etadı. Çünkü bunda siz uşa uğrun bası uçaya ya ki okşaş tavırlar bulan o zara rakabatlaşırsınız. Kengisi mahsulat ingizini molcallengen istimaçılar tamamen samaral yetkazı beri olasın mı? Yani logistika hizmetler. Beşincisi sizin mahsulat yok ki hizmet başka işler çıkar uçular mahsulatı bulan kuydakiler bu işe rakabatlaşı oladı mı? Sıfatı, şanslıyılıgı, eksploatasyon, başka tavar tasarlamaları bu işe, nah bu işe, tolanı rağbetlendiriş, tatlatış yok ki yetkazı beri joyları bu işe. Altıncısı sizin mahsulat hayatilik, <coughs> hayatilik davranın kaysi basıçlı ikenliğini düşünürsünüz mü? Yedinci, yangi mahsulat turları gibi doğru hayalarınız var mı? Yani o şey, taklif kılıyorken mahsulatınızın kiyinçelik e, madrizasyonu barış imkaniyetleriniz ben de. Sekizinci, turlu tümallik ve manevi iskiliş derecesi noktaya nazardan muhafıklaştırılgın mahsulat asartimenti giyemezsiniz. Yani mahsulatınızın turlu tümallik. Topuzinci, mücazlar soru o geldi. Asasın mahsulat modifikasyonu muntazam amel yaşarasız mı? Yani mahsulatlarda takamalaştırıp barış. Onun için yani mahsulat yaratıcı siyasetini kullanıp durasız mı? Yani o şey, vakti uzgarış bilen istimalçılar, haqşı istekler, nöbetli organ halde işte yani mahsulatları yaratıcı siyaseti. On bir sizin mahsulatınız rakabatlaşılır tamamen nüsa kuşurup alınışı mümkün mü? Yani bu yukarıda takipler bu tükenimde ki o şey, patent, faydalı modeller, kabul şey, hukuk hücretler bilen sizin mahsulatınız kumayalanken mi? Ya ki o şey, başka rakabatçılar, onu kumayalım ben geldi giden faydalanıp bunu da nasıl koçurup alışı mümkün mükebbe masallarına cevap vereceğiniz kere. Ki ingisi işler çıkarış o yengizde maskeli uç sağda o fabrika markaları patentleri giyge mi? Ki ingisi haridarların etiraz ve şikayetlerini kusatıp barası mı? Yani şu karkona biznes rejede şu bölümünü yani karkona maksuvatın tafsızlaşı bölümünü şakırlandırı ötken ingizde bana bu soru giyen cevap vereceğiniz kere ve ahirgisi haridarlar tamamen etiraz ve şikayetler Sonu kemeyi yaptım mı? Yok ki küpeyi yaptım mı? Bu cerayan sizin yukarıdaki korsatılgın soruları cevap topşiğiniz bulan, ahırdaki soruları cevabı uzun kelip çıkar verildi. Şimdi, tavarının hayatı ilgili meselesi. Bu, e, korkunlu maksuvatını tahsifleştirdiği en e, muhum korsat işlerden biri olup, bu tort baskış gibi olamız. Birincisi, tavarının bozuluğu kırtılışı. Yani taklif etkilerken tavar, yenge tavar bazarda kırpılardı. Yani saldağa çıkardı. İkincisi, usuş baskışı. Bu cerayanda uşa bazarda kırpılgen tavar, ikinci baskışı da uzun haridarlarını tapıp, sekin sekin satı hacmi kupa işti başlayıp. Üçüncüsü yetkilik. Yani uşa taklif kılını etken mağsulat, bazarda taklif kılını etken mağsulat uzun en yukarı noktasıya çıkardı. Ve tortuncusu, karış baskışı. Yani tavar, bana bu Hayatını bana bu davranda uzun, yani hayatılık davranın ahırgı baskışı. Yani mahsulatı karıp, onu oranına yenge mahsulat bazarga takip kılınışı yok ki, kırıp gelişi lazım olan. Bu cerayında türlü kıl tavırlarına nisbeten hayatılık davranı uzak müddetli, adli ve kıska müddetli buluşu mümkün. Tadbırkarlar için o işlep çıkarışını mülcalı etken tavarının hayatılık davranı hakkında işançlı malumatlar oluş muhum ahamiyet kesip etler. Çünkü Bazarda okşaş ya ki hıt düşündüğü tavırlar mevcut bulunan hallarda bu mahsulatı hayatilik davranı organışında ahamiyatı ortu barı. Aks halde tadbırkar işler çıkan tavarını bazarda kiritiş, bazarda kiritiş oranını basu uç tavarının karış basu uçuya doğru kelişim olmuyor. Bunda bazarda ya yani taklif bulunan tavar satılmaydı ve onu işler çıkarış derhal toktatışka doğru gibi kolay. Elbette hayatilik davranı davranı bozuk için anıqlaş çüda kıyım. Çünkü tavarın hayatilik davranı o tüyeyenden ki yengine anıq biliş mi? Yani tavar kaysi bozuk işte, o şey torpta bozuk işten barını otkendi biz fakat yine onun hayatilik davranı tüyeyende gene bilişimiz mi? <coughs> Maskur tavar kaysi, kaysi bozuk işte bulgenliğin anıq aytıp 
ayta olsak, hayat davrada barcha hisob kitoblar taxminiy xarakterga ega bo'ladi. Ya'ni o'sha tovarda hayotiy sikli davomida real tovar muomalada bo'lgan paytda bu hisob kitoblarimizning hammasi taxminiy xarakterga ega bo'lib boradi. Firmalar tovar haqiqatda o'z bosqichida turgan bir payt o'tkilik bosqichiga kirdi deb, unga e'tiborni susaytirgan hamda qo'shimcha foyda olish imkoniyati mahrum bo'lgan hollar juda ko'p uchrashishimiz mumkin. Bundan tashqa yoki aksincha ko'pincha buning aks ham bo'lib turadi. Ya'ni tovar o'z boshqa deb hisoblagan firma uni o'zlashtirishga kirdi, kirishadi. Ya'ni uni ishlab chiqarishni boshlaydi. Te mahsulotni bozorga taklif qilganda esa u qarish bosqichida ekanligi yuzaga chiqib qoladi va ishlab chiqarilgan mahsulot korxona yoki firmani omborlarda turib yig'ilib qoladi. Bu yerda shu sababli ikkinchi to'lqindagi ishlab chiqaruvchilar ikkinchi to'lqindagi ishlab chiqaruvchilar o'sha ishlab chiqarishni mo'ljallab turgan mahsulotini hayotiylik davrini qaysi bosqichdaligini to'g'ri topa olishlari juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki mana shu qaysi bosqichdaligini to'g'ri topishiga qarab o'sha korxonani rivojlanishini ham belgilab beradi yoki o'sha mahsulotni realizatsiya qilish imkoniyatlarini ham yoritib beradi. Endi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tilgan barcha fikrlarimiz ishlab chiqarilayotgan tovarlarning hayotiylik davri, kompleks o'rganishning muhimligini yana bir bor bizga isbotlab beradi. Ya'ni o'sha ishlab chiqarilayotgan mahsulotimizning kompleks tasvirlash, uni ma'lumotlarda o'sha iste'molchilarga yetkazib berish orqali biz shu tovarimizni kelajakdagi rivoji, o'sishi va korxona foydasini oshirishga katta xizmat qilishini ta'minlab bera olamiz. Sizlar bilan bugun suhbatlar qilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Savol va takliflaringiz bo'yicha Toshkent davlat aeroportida ijtimoiy tarmoqlardagi va tada modul tada o'zidagi platformasiga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.